Hello, hello, good evening everyone, good evening and welcome. So here we are once again, um, ready to um, to have our last class for this week. And uh, well, I hope you guys are doing great. I hope everything is going amazing. And uh, well, for tonight, what are we going to be talking about? Well, if you remember, uh, we still have to practice the conversation uh, from measurements and uh, that is going to be probably one of the things that we're going to be getting started with, like probably the first or second activity that we're going to be doing uh, tonight. Um, after we're done with that, we're going to be learning about um, present continues to express future because, well, that topic is, um, of course, going to provide us with a lot of knowledge on how we're going to use um, normally, actually going to, to refer to situations in the future. That is one of those um, abilities or or not abilities, but um, characteristics of English that for some people happen to become a painful experience, a very difficult thing to do or a very, very difficult thing to learn. But for us, hopefully is going to be something relatively easy and we're going to be able to learn it right away. So we'll see, we'll see about that. Hopefully we can do, uh, well, our best and we can learn how to use them. Now, as it is the last uh, class of the of the week, I normally have a question, a specific question that I like to ask. But this time around, I think we're not going to go with that. I think we are going to talk a little bit more about, well, a preference that you guys may have and, um, well, tonight, I want to get to know what could be your favorite book or maybe your favorite movie or your favorite series. Um, now, the special twist that I want us to have is that I want you guys to think about it. Okay, quiero, quiero que piensen en cuál podría ser una característica de esa serie, ese libro o esa película que a ustedes les gusta que puede ser interesante it's interesting, perdón, para otras personas. Like, try to explain that. Just think about that. Try to remember. What is my favorite movie? What is my favorite book? What is my favorite series? And what is one detail that I love about that movie or that series or that book that can make it a very interesting one for other people, for, like, more people around here? So, um, Sorry. The curtain is, is showing a lot. Okay, so there. Uh, so yeah, I want you to think about that. Think about your favorite movie, your favorite book, or your favorite series, and some details, some, uh, well, specific things that can make it one of the most um, important or, or things that can make others want to watch it. All right. We're going to start, I think, by knowing the opinion from Sandra. So tell me, Sandra. What is your favorite book, your favorite movie, or your favorite series? Um, good evening. Good evening. Um, my favorite series? Mm -hmm. um, Sailor Moon. <laughs> Okay, a classic. <laughs> yes. <laughs> okay, and what will be a detail of Sailor Moon that you think makes it special? Um, uh, I like... Uh, I no sé cómo decirlo. <laughs> Try in Spanish and then I can help you with English. Okay. Mm -hmm. Este... Me gusta la trama que lleva. Es, eh, eh, es espontánea, eh, eh, sale de todo, sale amor, sale comedia, eh, acción. Ok. All right, so what the way we can say that is because I like the plot. Sí, plot sería la forma de decir la, lo de la trama, ¿verdad? Y luego, pues, podremos describir las demás cosas bastante sencillo, ¿verdad? Because it includes comedy, it includes 
Romance, eh, cuando hablamos de amor en inglés en sí se dice romance, so it includes comedy, a la comedia, ¿verdad? Romance, el romance. Action scenes or action. Eh, normalmente cuando hablamos acerca de uh, la acción, se puede decir action scenes, que son como escenas de acción, o si no, eh, sci-fi. Eh, cuando se dice sci-fi es porque también, ¿verdad? Es como science fiction, o sea, como cosas que son, ajá, muy, muy eh, locas, digamos, difíciles que pasen en la vida real. Entonces, I like it because of the plot, because it includes um, many, ¿cómo serían estos? Son genders, many genders, sí. Esa podría ser como una descripción más rápida, ¿verdad? I like it because of the plot and because it includes many genders. Cuando hablamos de genders es casi como en la música también, ¿verdad? O sea, hablamos de los géneros. Entonces, en uh -huh. el cine, there are genders like romance, a comedy, or um, sci-fi, or action. Entonces, esos todos son incluidos en la serie. Okay. All right, very good. You know, I have heard about Sailor Moon. Actually, my girlfriend's best friend, he's a digger for, for Sailor Moon, but I have never actually watched it. I might just give it a try because it seems that it is an interesting series or an inter interesting anime. But yeah, maybe, maybe later I can I can try it. But okay, thank you, thank you very much. Let's hear now from... Um, uh, Francis, how about you, Francis? What is your favorite movie? Uh, sorry, movie, TV series, or book, and what is a special detail about it? Um, good evening. Can Thank you me. listen to me? Yes, yes, okay. yes, I can hear you. Okay, and I love the series, and I love it so, totally. Mm -hmm. I've even seen House of the Dragon is the mm. prequel of Game of Thrones. Game of Thrones. Mm -hmm. It is about a civil war in the family in Targaryen. They fight with um, dragons. Mm -hmm. Esa es la característica principal. Okay, because they have dragons. Okay. Yes. Nice, nice, nice. You know, in my case, actually, the reason why I love House of the Dragon is because it includes more details about the past of Targaryen, like the family, more details about like old Valyria and things like those. But still, uh, it is just yes. mind blowing. Ese, ese, ese adjetivo, el mind blowing, o sea, es como, por ejemplo, ustedes quieren decir, verdad, que me voló la cabeza. It's mind blowing, o sea, es increíble. So, yeah, for me, I think. You know, I'm not sure if I like Game of Thrones better than House of the Dragon, but I like them both a lot. Es, que, es difícil. Yeah. Which one would you prefer? If you were to choose one, which one would you prefer? <sighs> Juzgando solo basado en la temporada uno, ¿cuál cree que sería mejor? I don't know. <laughs> well, if, if I was it's... just to... Uh -huh. Es difícil. I know. Es difícil. I know, but if, if I was to pick only one of the of the two, if I was to pick one right away, I think I will have to say um, House of the Dragon. ¿Cómo se dice el per personaje? Character. ¿Cómo? Character. Character, character. yeah. Uh -huh. Okay. I love the character of Rhaenyra and Aemon Targaryen. I know. But I do, you prefer, do you prefer Rhaenyra when she was younger or do you like Rhaenyra now that she's older? Like, which character do, do you prefer best? Uh, younger. Younger, right? Yeah, same uh, for me. Younger was, was, was more strong. Mm -hmm. But yeah, I, I totally get it. I mean, I, I love House of the Dragon as well. And I also enjoyed watching Rhaenyra when she was younger so much more than Rhaenyra when she was older. But still, it is a very, 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 very good series. Ok, los demás, o sea, no importa cualquier detalle, ok, es, es, o sea, simplemente porque sea House of the Dragon ya estuvo. <ríe> Just kidding. Vamos a ver, the rest. Ah, Mónica, ¿iba a decir algo, perdón? Ah, no. <ríe> ah, ok. Es que yo siempre me fijo, o sea, cuando están encendidos los micrófonos digo... Ah, pero no sé, si quiero puedo decir lo que está preguntando. <ríe> yes, 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 sure. Ok, ah, what is okay. your favorite movie, <ríe> series, or book, and one detail that makes it special? 
my favorite movie is Fish because it is an experiment which at first is bad, but when he meets Lilo, he begins to ginger and feel the love of a family. Okay. And that might be, of course, the special leader, right? Like getting there to like mm -hmm. um, succeed on feeling how it is to be loved by a family. So nice. Very nice. Mm -hmm. It seems like I watched that movie so long ago that I have forgotten some of the details. But I do remember that it was a very, very nice series and also an amazing movie. So, yeah. Thank you. Now, moving on. Um, how about the case for... Um, Carlos, what is your favorite movie, series, or book, Carlos? And what is one special detail about it? My favorite series is The Game of Thrones. Okay, uh, here we go again. <laughs> 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 and tell me, why do you like Game of Thrones so much? Uh, because uh, it has a very uh, plot mm -hmm. uh, from es eh, por de, o sea cómo puedo decir de que es una historia que se ve desde muchos puntos de vista pero al final se une todo from different perspectives sí from this, for different perspectives but in the end it comes together sí it comes together o sea como que se une it comes together as a whole and yeah that's that's also true about Game of Thrones si no la han visto, vean, a quien, a quien sea que le gusten las series, o sea, yo siempre las recomiendo. Les juro que el día que convence a mi novia de ver Game of Thrones conmigo, ese día ya de una al anillo. ¿Cuál, teacher? Game of Thrones. Okay. O, o Juego de Tronos. Because, uh -huh. I mean, the plot changes, the twist, the characters, it's just, yeah, so great. Y ahora hace poco salió la precuela que es uh, House of the Dragon. What do you think about House of the Dragon, Carlos? Do you like it? Eh, so so. So so. Se dijo que comenzó bien lenta. Ah, well, no sé, yo como me fijaba tanto en los como los los vestuarios y la atención a los detalles de los de los Targaryen, la verdad que eso me 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 encantaba porque de hecho me gustó eso a mí, o sea, que iba como más explicada que Game of Thrones. Pero el igual, fin, el, el final sí me gustó. No lo he visto ahí... todavía, no lo he visto todavía, porque mi hermana no ha tenido chance, bueno, yo no he tenido chance, ella no ha tenido chance, de hecho, las últimas dos noches me ha estado esperando para verla cuando termino la clase, pero al final siempre, todas estas dos noches he tenido problemas con las grabaciones, con la de su grupo, por cierto, este, pero, pero por eso no he podido, así que... El final ajá. sí está bueno. Bueno, el sábado toca, así que ahorita no entro a TikTok, Twitter, nada, nada, because yeah, I want, I don't want to get spoiled. No, no es bueno, es que parece que la nueva va a salir hasta dentro de dos años. Dos entonces, años, sí. Falta bastante. Yeah, this time we're gonna have to wait for a very long time, but still, it's worth it because yeah, the the, the universe, the, the Game of Thrones universe is just so cool. Okay. No spoilers. Yeah, no spoilers, please. Okay, Jamie, tell me, what about you, Jamie? Sí, dígame, Francis. Explíquenle en inglés que Games of Thrones no es una serie familiar directamente. Uh, yeah, that's right. Sí, if you guys are going to watch Game of Thrones, be careful mostly for the first three seasons. Las primeras tres temporadas, be careful. With the first episode, be very careful. And uh, yeah, the first three seasons are special, okay? They are very mature. No la vean con niños, no la vean con, si, si tienen a sus padres cerca, don't, don't do that, okay? If they like it, they're gonna like it on their own, but if not, don't do that. Watch it by yourself. Um, the last three seasons are okay to watch with the family, but the first ones are not, see? So they're not family friendly at the beginning. And that is also one of the reasons why I think I prefer House of the Dragon a little bit more, because it wasn't too explicit. It was not as explicit as Game of Thrones. But okay, uh, Jamie, tell me, how about you? What was your favorite movie, um, TV series, or uh, book? And um, my, what will be a special detail about it? My favorite series, mm -hmm. um, release anime. I love Bleach. Oh, cool. I love the like it because one can learn about how the world souls works, see how they are purified, and besides, each ego one can learn 
este, one can learn to never give up. Mm -hmm. Give up, perdón. Give up. Okay, good. Yeah, you know, learning to never give up. Those are characteristics for a couple animes from that era and also a couple of uh, animes that have basically like the same kind of a style that are Naruto, Bleach, and... Um, My Hero Academy. My Hero My Academy Hero and Academy. also One Punch. No, 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 One Punch. It's como... Ah, el más largo del mundo. My God, I forgot right now. Jeez. ¿Cómo se llama este? One Piece. One Piece, there we go. Thank you. One Piece. So those four animes have like a very similar idea behind them that you have weak characters that never give up, that continue pushing forward, and they, at the end, become the hero. So yeah, that's a very special message, and I totally take it. So very good. Thank you very much, Jamie. Okay, let's hear now from maybe um, Jansi... Melendez, tell me, what is your, your favorite movie, TV series, or book? And one special detail about that movie, series, or book. Hay tantas cosas que ya ni me acuerdo, dicen muchos. Can you hear me? Yes, yes, yes. Okay. I don't have a favorite movie, I think. And serious and in book, <laughs> I don't know if I have a favorite book, but I like to read English book about what, what the topic, cualquier tema. Uh -huh. so you, don't, you don't have favorites, <laughs> you don't like to pick favorites, I think. Okay, no, that's fine, that's okay. Well. Thank you, then. Thank you for sharing. Yeah, sometimes, you know, there are so many good stories that we just find it too difficult to pick one that becomes so special that we like it so much. So, very understandable. Um, how about the case for Sofia? What is your favorite movie, TV series, or um, book? And what is a special detail about it? Good evening. Good evening. Uh, I like comedy movies mm -hmm. i love uh, adam sandler's in the joint i enjoy them a lot of but i don't have any in particular mm -hmm. but i like the movies the adam sandler okay so mm -hmm. adam uh -huh. mm -hmm. okay. <laughs> Very good, very good. So Adam Sandler movies. Yeah, Adam Sandler is really good, you know. He has yeah. some very special movies. And I would say that him and Jim Carrey, they had some special chemistry at the beginning of the of the of the 20th um, century or 21st century. Um, so yeah, they did very, very good movies. Nowadays, I don't no sé si siguen haciendo películas ellos, porque últimamente no he visto mucho de, de ninguno de los dos. Eh, una de Netflix. Bueno, eh, Netflix eh, movie that eh, he is a basketballist. Uh -huh. eh, no sé si la ha visto. No, I haven't. That one I haven't. Eh, super bueno. Okay, I might try to watch that one as, as well. Yeah, you know, I'm not a huge Netflix watcher. Like, I do like to watch a movie or two sometimes. But that mm -hmm. happens mostly when I'm on vacation. But when I'm working, mm -hmm. like, I normally don't really have the time to, to watch movies. Sometimes what I do is that I like to watch series. For example, last mm -hmm. night, I started one on HBO Max that is um, Line of uh, Order, I think it is. I'm, I'm not sure. But I, I just remember mm -hmm. I started watching that series, and it's about the U.S. Army and how the orders go down to the soldiers from the president and how some decisions are bring it from the soldiers to the president and yeah like order of the line i think i, I don't remember or line order something like that but mm -hmm. yeah i just decided decided to watch the movie or i mean the series because mm -hmm. it provides me enough time for me to upload the videos and so i don't fall asleep before i upload the videos but it's not that i enjoy them sometimes it's like i'm more and uh -huh. mm -hmm. and series i like the office Ah, oh, I enjoy. Yeah, that's yeah. a funny one. That's it's, a very funny one. Yes. 
Yeah, The Office. Know, it... Do you watch it in Spanish or in English? Uh, subtitles. Oh, with subtitles. Okay. Mm -hmm. Yeah. Subtitles. Okay. Mm -hmm. Muy recomendada. Series recomendadas, esa, The Office. The para, Office, yes. Para, el, como digamos, el desarrollo de picardía en inglés, o sea, mm -hmm. aprender, ¿verdad? Hacer bromas, entender bromas, porque es una, mm -hmm. una habilidad muy importante. Um, no sé si alguno de ustedes en algún sentido, pues, esté tal vez interesado en eso, pero, por ejemplo, personas que a veces quieren tomar exámenes como el TOEFL o exámenes como ese, mm -hmm. eh, es importante aprender, ¿verdad? A conocer el significado de algunas cosas, o sea, el significado que está detrás del significado literario, literario de las cosas. Entonces, mm -hmm. that's very important, you know, uh, learning okay. to do that. So the office is a very good option for you to do that. Another one is friends, pero no quiero ser clásico, no quiero ser como la mayoría de profes que yo tuve. Todos mis profes siempre me decían, vean friends, vean friends. Nah, if you guys don't, I mean, if you want to watch something that is more up to date and it's a little bit more spicy, The Office is a very good option. Okay. Um, one last person. We're going to hear from Jancy Sanchez. Tell me, Jancy. What is your favorite movie, TV series, or um, book that also includes a special detail for you? And my favorite book is Anecdotas. Anecdotas, como se dice. <laughs> oh, anecdotes? Anecdotes uh, of love and wisdom. Me acuerdo del autor. My okay. favorite movie is Hacksaw Ridge. En español es Hasta el Último Hombre. Oh, yeah. I love it. Uh, that it's a movie. movie. I know. Um, a series Korean K-dramas on Asian in general. Okay. Uh, ya no es algo sano porque es prácticamente una adicción que tengo ya. Yo tengo una lista completa de como 200. Por creo. Dios. Bueno. Sí. Mi sí. novia y mi hermana. Sí. <risa> <risa> ok. Es it's, it's characteristic de two are pressed en movie y book. Uh, are presses of willpower and wisdom you learn a lot. Okay, yeah, but Hawks are Rich, the movie that you mentioned, man, that movie. If you guys haven't um, haven't watched it before, dude, that movie is just so good. It's about well, if you're gonna watch it, go ahead, please do it. But it's a, it's it takes place uh, during the Second World War, and honestly, honestly, the story is just so great. But yeah, if you haven't, bueno, eso hecha, esa película vale tanto la pena. Que hasta les voy a mandar el nombre por si la quieren ver. Uh, Axel Rich. Les juro que vale la pena. Es algo larga, pero vale la pena. Cada bendito segundo que pasen viéndola. So, ya. Yeah. O sea, tiene que ver, por ejemplo, tiene tintes religiosos, tiene tintes políticos. O sea, tiene casi que de todo. Romance, acción, obviamente, porque es una película de guerra. So, it's, it's, it's just great. And, uh, yeah, probably the best movie by... Hola, ah, you can watch it in HBO Max. Aquí, ¿verdad? Haciendo, it, haciendo comerciales. It's book también. El, el yeah, it's también. also it's also book. Ajá, aquellos que les gusta más leer, you guys can also uh, download the PDF. I, I don't currently have it, uh, but yeah, you guys can can search it up. You know, you can find it on the internet and read the book if you want to. But yeah, Hawks are Rich on HBO Max. Honestly, if you have if you have time, go ahead and watch it. Okay, so this was the, the thing that I wanted us to practice. Si recuerdan, anoche no tuvimos el suficiente tiempo. Ahora, eh, voy a tratar de, de regresar a esta, sí, lo más pronto posible. Pero antes que nada, vamos a pasar a esto de acá. Pero esto no lo vamos a abrir, sino que con la conversación, ¿verdad?, que introduce el tema. De esa forma tenemos un poco más claro cómo lo vamos a estar utilizando. So... If you guys remember this say, ¿sí? No sé si recuerdan cuando se utiliza, ¿verdad? Esto del say, o sea, que lo hacemos para eh, llamar la atención una vez más. Remember, say is basically like, in Spanish we're saying, oigan, something like that, ¿ok? O oí, si es solamente una persona, porque aquí, por ejemplo, sería con una sola persona, ¿verdad? So, we have Len and Miguel, those are the two people being part of this conversation, and the title for it is Making Plans. 
So the conversation is supposed to go as following. Say, Miguel, what are you doing tonight? Do you want to go bowling? I'd love to, but I can't. I'm going to a soccer match with my brother. Oh, well, maybe some other time. Are you doing anything tomorrow? We could go then. Tomorrow sounds fine. I'm going to work until five. So let's go around six. Okay, afterward, maybe we can get some dinner. Sounds great. All right, so here we have this conversation between these two people. And the first thing is that Lynn is offering Miguel to go bowling. You know, she's asking him if he has any plans for tonight or for that evening. And she then offers him a chance to go bowling. Now, what he says is that basically he's not able to go that night because he has other plans. He has to go to a soccer match with his brother. Then uh, he offers the option that maybe they can go the next day. That's why he says tomorrow, right? Um, and here, Lynn, well, she kind of like presents the option of at what time they can go because she says that uh, she works until five. That also means that this is like a plan she has. Um, so every time you hear C going, then we see doing in this case and also going here and kind of, no, this one, no, only this. Going for this, um, doing for this, and going for this, those are mentions of future, okay? Those are ways in which we can express future activities or future plans or future um, actions in the present. Normalmente, la palabra principal que se utiliza para hablar acerca del futuro, la que muchos conocen, ¿verdad?, es el, la utilización del will. Sí, o sea, por ejemplo, si yo digo, um, qué sé yo, I will go to the supermarket tomorrow. Eso significa en español, voy a ir al supermercado mañana. Pero ese tipo de planes así a veces no son tan certeros. O sea, a veces simplemente es una idea, ¿verdad? O sea, simplemente puede ser como, o sea, una intención, ¿ok? No necesariamente es algo a lo que estoy obligado a hacer. What is something that you guys can or should be expressing with will? Well... If, for example, you have an appointment with your doctor, like me, tomorrow, I will take my dad to the doctor because he has to go see the doctor. So that is something that I must do. Si recuerdan también, hablando verdad acerca de eso, de los, de los eh, ¿cómo se llaman? Uh, modal verbs, sí, los verbos modales. El must es aquel que expresa la mayor obligación que existe. Okay? Entonces, will... Normalmente se va a utilizar con esa clase de actividades, activities that you have to do. Like there is no way that you can set it aside, that you can say, nah, I don't feel in the mood. So I'm not going. But going to, o sea, la cosa es que will es demasiado certero. Sí, ese es el, el, el punto. Will es algo de lo cual nosotros estamos completamente seguros que lo tenemos que hacer o que lo queremos hacer o que lo vamos a hacer. Claro, alguien puede decir, pero teacher es el futuro. Sí, el futuro es incierto, es muy, muy, muy real, ¿verdad? La aseveración, pero me refiero, o sea, como al menos a la intención que tenemos o a la obligación que tenemos cuando utilizamos will, estamos yendo al punto más, más extremo. En cambio, está esta otra versión, que es una versión un poquito más relajada, es una versión que tal vez no necesariamente nos obliga al 100% a hacer las cosas sino que, o sea, con going to, yo expreso mi intención, expreso mi deseo, expreso mi plan, pero este plan no es algo que necesariamente es, como diríamos en inglés, set on stone, ¿sí? También les voy a mandar esa frase ahorita, set on stone. O sea, que no está grabado en piedra, ¿verdad? Entonces, o sea, no es algo que, que ya es básicamente imborrable, incambiable, sino que, o sea, simplemente, como les dije, I'm go por ejemplo, la, la idea, ¿verdad? I will go to the supermarket tomorrow. Es como que me estoy obligando. Estoy diciendo que tengo que ir porque hay algo súper importante que yo debo hacer mañana en el supermercado. 
Pero si simplemente digo, I'm going to go to the supermarket tomorrow. Eso es como, o sea, tengo la intención, quiero ir al super mañana, but I'm not, like, forced to do that, okay? Like, if I don't feel in the mood at the end of the day, I just can put it aside and say, you know what? I just don't feel like going to the supermarket anymore, so I'm not going to go. Entonces, para eso utilizamos el going to. O el, como diríamos, de forma más... Eh, sencilla y que de hecho esa es la forma que más me gustaría que podamos practicar, que es el present continuous. ¿Sí? Hay dos versiones en este mismo, o sea, son muy muy similares, la verdad, en la utilización, pero una de ellas en cierta medida suena más natural, o sea, nos hace a nosotros sonar más naturales, more native like, sí, más nativos, uh, que para muchos a veces es una, una intención, ¿verdad? El tener como esa fluidez y que a la hora que hablemos inglés se nos escuche muy, muy normal, muy, o sea, pues de alguien, ¿verdad? Estadounidense. Entonces, el present continuous sería la mejor opción. Eh, no necesariamente el going to. Pero, ¿cómo se usan? O sea, ¿cómo voy a usar yo entonces el present continuous? Well, the first thing is, here, you're not going to be using going to. Sí, no vamos a utilizar el going to. Esa es la primera cosa que se, tiene, de, se debe tomar en cuenta con el present continuous. With present continuous, you're going to use the gerund form or the participle form of the verb. The present participle form. ¿Ok? La forma del presente participio. ¿Cómo formamos esa? Una vez más. Cuando tenemos el verbo, nosotros agregamos ing al final y eso convierte el verbo de ser correr a ser corriendo. ¿Verdad? Entonces, esa es la forma participio del verbo. Um, así que, what are you singing on tomorrow's mass? Este es un ejemplo muy claro. What are you singing on tomorrow's mass? ¿Sí? No dice, what are you going to sing on tomorrow's mass? El significado al final es el mismo. ¿Ok? El significado al final de la oración es el mismo. La diferencia principal es la estructura gramatical que se usa. Este es el presente continuo porque el verbo es el que está siendo utilizado en esa forma. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, What are you doing right now? O sea, ¿qué están haciendo ustedes justo ahora? Ustedes pueden decir, I'm taking a class, ¿verdad? O sea, justo ahora están tomando una clase. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo les digo, What are you going to do tomorrow at this time? ¿Sí? ¿Qué van a hacer mañana a esta hora? You are not going to be taking a class, ¿verdad? O sea, no van a estar tomando una clase. Ese es un plan, es una idea. Entonces, eh, por eso utilizamos el taking, por, y principalmente, la cosa que, con la que debí, de hecho, haber iniciado, es que principalmente lo que nos va a ayudar al 100% a entender o a utilizar bien esta función del inglés será esto. Las time expressions, sí. Time expressions, ¿a qué se refieren las time expressions? Las time expressions se refieren a momentos que son parte del futuro. Porque si, por ejemplo, yo digo, What are you singing on mass? ¿Sí? ¿Qué vas a cantar en la misa? Eso significa, o sea, en ahorita, ¿verdad? Estamos ya, estamos yendo para la misa, estamos arreglando las cosas y yo le pregunto a la persona, ¿qué vas a cantar en la misa? Sí, o sea, ahorita. Pero si yo digo, tomorrow... Ya el plan se extiende, ¿verdad? Estamos hablando acerca de mañana, ¿sí? ¿Qué pasa si yo digo, por ejemplo, What are you singing on this evening's mass? O sea, la misa de esta noche, igual se extiende un poco el plan, ¿verdad? Porque estamos hablando acerca de esta noche. Pero, eh, si, si ustedes solamente lo dejan sin la time expression, esa oración va a ser tomada como una oración regular de presente continuo. O sea, de una acción que está tomando lugar Justo ahora, sí, justo ahora. Entonces, por eso las time expressions van a ser claves cuando nosotros queramos utilizar cualquiera de los dos, tanto el present continuous como el going to. Porque estas son las que nos darán la pauta, ¿verdad? De en qué momento va a suceder esta acción. A pesar que la acción se expresa como si estuviese sucediendo justo ahora, la time expression o la expresión temporal nos ayuda a explicar cuando tenemos nosotros la intención de que esa acción tome lugar, ¿ok? Porque ese es el, el sentido, ¿verdad? El utilizar la time expression es para eso, para tener idea de eh, específicamente 
cuándo va a tomar lugar esa acción. ¿Saben que acabo de recordar algo? Perdón, I'm just going to take one minute and I want to ask um, Yancy, Yancy Meléndez, how was the test today? Recuerdo que tenía un examen, dijo, el examen más difícil era hoy. So, how was the test? Terrible. 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 Yeah. Why? I just eat when where I exercise and I did only four wow. for the time and for the stress. And what was it about? ¿Qué, qué test era? Um, no sé cómo se dice en inglés. Ciencia física. Uh, mm -hmm. Physics. Physics. Okay. Well, that's that's a tough one. See, ¿sí? suena como algo muy difícil. Something that I will not like to be involved with. But okay, es que no sé, justo ahora estaba pensando eso. Yo sé que, o sea, está, a veces ustedes mencionan planes que tienen para ciertos días y uh -huh, se me quedan como grabado. So yeah, I was thinking, who had something for today? O sea, por lo mismo, ¿verdad? Estamos hablando acerca de uh, things about the future. So yeah, whenever you're going to do, oh, perdón, Anulfo, tell me. Teacher, are you drinking coffee? Yes, I am, because I'm tired. <laughs> And I have to teach until 10. No. So, yeah. <laughs> another, another thing. <laughs> uh -huh. No, but no, it's, it's a coffee tonight. It's a coffee because I have to last until 10 p.m. tonight. So, yeah. Only when you are tired. Mostly. Uh, the thing is that, uh, I don't know, tonight I just didn't... The, the real thing is that this coffee has a lot of sugar. So the sugar is the one that is going to push me towards towards that hour. It's not the coffee, but the sugar. Okay, okay, it's okay. Yeah. If I'm to be totally honest, that's it. You know, I, I, I drink this coffee because of the sugar, not necessarily because of the caffeine that is in it. But all right. Entonces, les estaba diciendo, when we're talking about this kind of plans, ideas that we have for future events, we have to at least mention a specific time frame. A veces no necesariamente debo ser tan específico. Si ustedes se fijan, tenemos diferentes opciones. O sea, está, por ejemplo, tonight, eso es algo que esperamos hacer esta misma noche. Like, for example, tonight I'm planning to go to bed as early as I can. Eso es una, es una, una cosa que quiero hacer hoy. Tomorrow, what do I have to do tomorrow? Well, tomorrow I'm taking my dad to the doctor. I already told you. So that's one of the things that I'm planning to do tomorrow. On Friday, that is actually tomorrow as well. Um, on Friday, I think I'm uh, eating pupusas. Most likely, pr very probably, I'm eating pupusas. This weekend, well, something that I have to do this weekend is, this weekend, I'm dropping off my sister for an special event in the morning or early in the morning. So that is an event for this weekend. Next week, um, next week I'm visiting the cemetery. All right, so those are activities that are also plans, okay? Entonces, son actividades, ¿verdad? Que a pesar que suenan, como por ejemplo, si yo digo eso de, um, digamos, I'm going to bed, sí, I'm going to bed, eh, sin decir, ¿verdad? Que fuese esta noche o más tarde, por decirlo así, se, se entendería como que eso yo lo estoy haciendo justo ahora. O sea, como si ahorita, ¿verdad? Me voy a acostar. Pero si yo digo, I'm going to bed in an hour, entonces eso significa que en una hora me voy a acostar. No ahorita, sino que en una hora. Para mí sería like in two hours, pero igual. Entonces eso es, eh, es la forma, ¿verdad? Principal para utilizar eh, las time expressions con present continuous and going to to express future. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, acá otra. Are you buying anything for Christmas? Sí, tenemos, o sea, el ejemplo, ¿verdad? De la Navidad. Are you buying anything for Christmas? Esta es una yes, no question. O sea, si se fijan, es bastante sencillo, ¿verdad? Are you buying? Pero se refiere a la Navidad, entonces es un plan que no necesariamente lo estamos haciendo ahorita. Ahora, hágase constar que también dependiendo del momento, esa pregunta, por ejemplo, específicamente, se puede utilizar también en el, en el, en el presente. O sea, como un presente continuo, o sea, como si de verdad justo ahora está sucediendo eh, esto. ¿Por qué? Porque se trata de un evento, ¿ok? O sea, aquí estamos mencionando un evento. Eventos pueden ser, por ejemplo, su cumpleaños, el día de la independencia, el día de la madre, el día del padre. Casi todos los holidays son eventos, pero 
Sí, o sea, ustedes, por ejemplo, están, qué sé yo, el 20 de diciembre le preguntan a alguien, are you buying anything for Christmas? Esta oración tal vez no necesariamente se va a entender como una expresión acerca del futuro, porque estamos en ese momento muy cerca ya de Navidad, ¿ok? Si esto fuese, por ejemplo, dos semanas antes de la Navidad, entonces sí, ¿verdad? Se entenderá como una expresión de futuro. Diferente, si ustedes están, por ejemplo, um, qué sé yo, si el día de la Navidad voy a revisar para, para no eh, hablar mal. Let's see. Uy, no, no, calculator. I need calendar. All right. Uh, so Christmas this year is going to be on a Sunday. Okay, so... On a Sunday, if I say, if it's Wednesday, ¿sí? el, el, si es el miércoles antes de la Navidad, entonces si yo estoy con alguien comprando, it will be Wednesday, uh, December, what? December 21st. So it's Wednesday, December 21st. And I'm with someone buying things. And I ask them, are you buying anything for Sunday or for this Sunday? Entonces en ese caso sí, ¿verdad? Esa sería completamente una expresión acerca del futuro. Pero cuando ya estoy bastante cerca del evento, esto sucede, por favor, eh, atención, solamente con eventos, ¿ok? No con, eh, con otras fechas o con otros días. Si yo menciono el día, entonces en ese caso sí, completamente va a ser una expresión de futuro y no se va a entender como una expresión del de presente, o sea, de este mismo momento. Así que, pero por lo general, si ahorita, por ejemplo, ustedes ven a alguien, ¿verdad?, que está en el súper, Buscando regalos, buscando cosas inusuales. You can ask, are you buying anything for Christmas? Y o sea, eso significa que ustedes están queriendo saber si es el plan de esta persona comprar algo para la Navidad. Ahora, esto, si se fijan una vez más también, está siendo solamente utilizando, como les decía, el verbo en su forma participia. O sea, el verbo y el ing. Pero, si nosotros decidimos irnos por la ruta más común, quizás, de las personas que aprendemos inglés, es utilizando going to. Es la ruta más común, como les digo, de las personas que aprendemos inglés como segundo idioma, no así de las personas que utilizan el inglés como su idioma principal. Porque las personas que utilizan el, el, el inglés como su idioma principal normalmente van a utilizar esta forma, porque es un poco menos complicada. En cambio, con going to, ustedes siempre van a tener que utilizar el going to y de todas maneras siempre van a tener que utilizar el verbo. Así que sería, por ejemplo, what are you going to cook for Christmas? Sí, what are you going to cook for Christmas? En lugar de simplemente preguntar, what are you cooking for Christmas? Sí, o sea, ¿qué vas a cocinar para Navidad? Lo mismo que decir, what are you going to cook for Christmas? O sea, pero sería mucho más corto solo decir, ¿verdad? What are you cooking for Christmas? Um, so once again, if you guys mention an event and the event is in the future, even if it's like one week away, Still, it's going to be a future reference to an activity. And, uh, well, here, for example, we have, she's going to work until five. Oh, no, perdón, es es, es algo diferente. La pregunta aquí era otra. Uh, sería, what is Lynn, parece que era el nombre, uh, going to do tomorrow? Esa era la, la opción principal. Esa es que la cambié yo después porque les iba a preguntar eso. Ok, so what is Lynn going to do tomorrow? Sí, ¿qué va a hacer Lynn mañana? She's going to work until five. Entonces, aquí, ¿verdad? El plan se, se va a expresar con going to do. Sí, going to do tomorrow. Uh, so she's going to work until five. Now, the next one. Are they going to, bo uh, going to go bowling? Sí. Are they going to go bowling? O sea, si se fijan, es una complicación. O sea, si yo solo digo, are they going bowling? Eso ya se entiende que estoy preguntando si van a ir a jugar bolos. Entonces, no hace falta decir, are, you, are they going to go uh, bowling? Pero, por lo que es más común que nosotros, o sea, que aprendemos eh, inglés como segundo idioma, utilicemos esta estructura, es porque nos hace sentir más seguros de que se va a entender el mensaje, ¿ok? Porque eso sí es cierto. Si ustedes utilizan going to y cualquier verbo, ¿verdad?, que ustedes necesiten, en ese caso, o sea, no hay complicación, no hay confusión en absoluto. 100% de las veces se va a entender que ustedes están refiriéndose a una actividad del futuro. 
¿Va a ser necesario que utilicemos una time expression? Sí, para aclarar mucho más también, ¿verdad? La situación, para que quede mucho más comprendido, eh, pues, la pregunta, en el caso que sea una pregunta, y para tener más claro, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a suceder? Then you're going to have to use a time expression. But with going to, o sea, es como certero directamente que ustedes saben que ustedes están diciendo esta frase y que esta frase está refiriéndose al futuro. A pesar que ustedes en algún momento eviten utilizar una time expression, you guys are still asking about the future. Así que, o sea, es la única diferencia, quizás como el único beneficio que ofrecería de así de forma directa utilizar going to. Pero si ustedes utilizan el presente continuo, o sea, como les menciono, es mucho más... Eh, sencillo, más natural y nos ayuda pues a expresar las ideas, ¿verdad? Quizás un poco más rápido. Pero bueno, um, ¿cuál creen ustedes que puede ser el que les guste más, el que les interese más utilizar? Which one would you prefer to use? In the case of uh, Maria, let's say. Which one would you prefer, Maria? Uh, person continuous or going to? Good evening, teacher. Good evening. Well, I prefer present continuous. Present continuous. And yes. can I can I please have uh, an example? It can be a question or a sentence. Mm. Por ejemplo, piense acerca de algo que tiene que hacer mañana. Sí, algo que tenga que hacer mañana y dígamelo así en, en, en present continuous. I'm going to work. Sorry? I'm going to work mañana, tomorrow. <laughs> I'm going no to es, work tomorrow. Eso no es present continuous. Eso sería going to. Sí. El present continuous sería I'm working tomorrow. I'm working But, tomorrow. A ver qué les digo, que nos sentimos más cómodos. O sea, como, como cuando aprendemos uh, como segundo idioma, nos sentimos mucho más cómodos decir el going to. Porque eso es como la forma en la que nosotros nos sentimos seguros de que estamos diciendo algo acerca del futuro. Pero si yo digo I'm working tomorrow, porque o sea, si yo digo solo I'm working se escucha como que estoy trabajando. O sea, justo ahora estoy trabajando, ¿verdad? Pero si ya utilizo el time expression, ahí sí se aclara mucho más que es mañana. I'm working tomorrow. Uh, pero bueno, vamos a ver. In the case of... Um, Sara, tell me, Sara, which one do you think it's better for you? Do you prefer present continuous or going to? Sara Molina? Okay, seems like right now we're not getting access to Sara. How about um, Patricia? Patricia Salazar, tell me, which one do you think it's better for you? Person continuous or going to? Uh, good evening. Good evening. Is the present continuous. Okay, and can I please have an example using present continuous? Um, um, dancing. Uh, the party. Ok. I'm dancing at the party. Ahora, esa oración así solita, una vez más, se va a entender como que usted ahorita, en lugar de estar en clase, me está diciendo, estoy bailando en la fiesta, ¿verdad? Es jueves y el cuerpo lo sabe. Si yo dijese, okay. si yo dijese, por ejemplo, I'm dancing at the party this weekend, ¿sí? Ahí sí, ¿verdad? Es una idea, es un plan en el futuro. Voy a bailar ah. en la fiesta el fin de semana. Pero si yo solo digo, I'm dancing, I'm dancing at the party, o sea, esperaría yo que ahorita se escuche, no sé, un cumbión ahí de fondo. O sea, porque pues usted okay. ahorita, ahorita está bailando, ¿verdad? Pero si es un plan, por ejemplo, para mañana, you can say, I'm, I'm dancing on the party this Friday, I'm dancing at the party um, tomorrow, I'm dancing at the party, um, qué sé yo, this weekend también se puede decir, porque pues es parte del fin de semana, pero... Esa es la parte, ¿verdad? Importante cuando utilizamos el present continuous, el time expression que nos ayuda a especificar cuándo realizaremos la actividad. Pero okay, ok, nice. The example was good. The I mean, the example had good roots. Um, how about the case for Elizabeth? Tell me, Elizabeth, which one do you think it's best? Do you prefer to use present continuous or going to? Which one do you like better? Mm. <clears throat> Good evening. Good evening. I, I like prefer present continuous. Okay. Can I please have an example using present continuous? 
I, I eat it. I, I take him to dinner mm -hmm. on Friday. Okay. In Los Plans. Okay, good. Maybe, o sea, tenemos toda, toda la estructura bien, de hecho, pero solo podríamos tal vez cambiar una cosita. El, el verbo, maybe we can say, I'm having dinner at Los Planes on Friday. Sí, or I'm having dinner on Friday at Los Planes. El orden de esas dos no necesariamente va a cambiar tanto el significado, pero sí el verbo. Si, si dijese, por ejemplo, también eating, funciona muy bien. I'm eating dinner at Los Planes this Friday. Entonces decimos, ¿verdad? Que voy a cenar en los planes este fin de semana. O este, perdón, este viernes. Pero muy bien. We had the whole structure. Ok, ok, then. Thank you. How about Arnulfo? Tell me, Arnulfo. Well, in my case, teacher, uh, I prefer uh, going to. I okay. think it's, it's more easy. Yeah, it's easier but because... I can, you... use, but, uh, I can use present continuum too. Okay, can I please have an example using present continuous? Present continuous. Uh, mm -hmm. I'm starting tomorrow all the day, for example. I'm starting tomorrow the whole day. Very good. How, about, say, how about going to? Well, uh, I'm going to work tomorrow in a homework, for example. Okay, I'm going to work tomorrow. I'm going to work in a homework tomorrow. Sería mejor así si metemos el objeto en medio. I'm going to work in a homework tomorrow. Y dejamos el time expression al final. Porque eso es otra de los detalles. Que las time expressions, por lo general, se dejan al final de la oración. Okay, thank mm -hmm. you. All right, muy bien. Entonces, so creo que... Te... Mm -hmm. Tell me. Uh, can you speak another language? Not really. I wish I could speak um, Italian. That's my dream. I mm, want to learn okay. Italian, but I don't. Not currently. Uh, if we meet again next year, maybe I will have started. But for now, I am not able of speaking another language. No. Okay. I, have, I have accents, though. I mean, I, I can speak with accent, but I do not have um, the knowledge into another language. In my case, I'm going to start with French, too. All right, French is a tough language, I have heard. However, they say it shares the same um, grammar as English. ¿Será cierto eso, que tiene casi el mismo tipo de gramática que el inglés? Uh, uh, I think, yes, but uh, I think it is more difficult. I have heard so, I have heard so, yeah, I have heard so. For example, so. in the number, it mm -hmm. is very difficult. Sí, ¿verdad? Porque creo que el francés es el que repite los números en lugar de decir solo 44, dicen 44 por ejemplo, y algo así. Por ejemplo, para decir 99, eh, uh -huh. podemos decir 4 bandes nav. Es como 4 veces 10, 20 más uh -huh. 9. Es como que sumamos. <risa> sí, algo así <risa> escuchado de que los números son bien, bien complejos. ¿Saben sí. que en la clase pasada hace un... No, de hecho fue en la clase antepasada, hace ya dos meses casi. Eh, tenía una, una estudiante que ella según que trabajaba en el Ministerio de Exteriores entonces y conocía alrededor de siete, siete idiomas entonces y, ajá, a veces en las clases ella tenía su momento verdad para decirnos alguna cosita que los demás quisiéramos saber pero bueno, ahorita clase vamos a la conversación porque igual otra vez nos estamos quedando sin tiempo eh, vamos a hacer esta conversación sí Scott and Beth, la que teníamos pendiente del día de ayer, le voy a dar lectura una vez rapidito y Eh, ya luego, ¿verdad? Vamos a los Baker Rooms. So, the conversation should go as following. I'm going to Australia next year. Aren't you from Australia, Beth? Actually, I'm from New Zealand. Oh, I didn't know that. So, what's it like there? Oh, it's beautiful. It has lots of farms and very mountainous. Really? How high are the mountains? Well, the highest one is Mount Cook. It's about 3,800 meters high. Hmm, how far is New Zealand from Australia? Well, I live in Auckland, and Auckland is about 2,000 kilometers from Sydney. Well, maybe I should visit, I should visit you next year too. All right, so that's the conversation. That's what we have to practice. And we are going to be jumping into the breakout rooms just about now, so you guys can start joining the rooms.
alguien la tiene. Pero la tienen en, en WhatsApp o algo así. No. No, yo no le tomé captura. Le... No sé, eh, Jensi, no sé si la tomó. No, sorry, se nos fue el internet por un momento y casi no escuchaba nada. Voy a ver si se las puedo enviar, pero al teléfono porque no, no la puedo compartir. Por teacher. Si no las puede presentar porque no tengo el teléfono aquí tampoco. Está en el grupo de WhatsApp. Sí, yes, ya lo envié. Ok, presento yo. ¿Se ve? Así sí se ve. La presento yo. Como quiera. ¿La pueden ver? No, así, ah, no la, sí, vale, un poco. Eh, empiezo yo, soy Scott. Sí. Sí. ¿Cuántos grupos, seis participantes habemos? Bueno, eh, ¿con quién practicaría? Con Saúl, si quiere. Vaya. Está bien, Saúl. Vaya. I'm going to Australia next year. Are, are in... Lots of farms and it's very mountain. Mountain. Really? really? How hot are the mountains? Well, the highest one is Mount Put. It's about... Three hundred meters deep. Hmm. How far is New Zealand from Australia? Well, I live in Auckland, and Auckland is about two thousand kilometers from Sydney. Well, maybe it should should visit you New Year's too. Ahora le toca a Carlos ser Beth, ¿verdad? Sí. Sí, va. Um, Carlos, I'm going to Australia New Year's. Are not you from... No, me equivoqué, perdón. I'm going to Australia New Year's. Are you from Australia, Beth? Actually, I'm from New Zealand. Oh, I didn't know that. So what's it like there? Oh, it's beautiful. It has a lot of farm and it's very mountainous. Really? How high are the mountains? Well, the highest one in mountain coast. It's about 3,800 meters high. Hmm. How far is New Zealand for, from Australia? Well, I live in Auckland. And Auckland is about 2,000 kilometers for Sydney. Well, maybe I shall visit you New Year.
Already. So, um, well, sadly, we have gotten to the end of another week. Uh, next week actually is going to be our last one. So hopefully we have done some improvements, some advancements. I don't know. Hopefully we have achieved that at least. But for now, all that I have left to do is to thank you guys very much because tonight, well, was a productive night in my opinion. Um, so yeah, thank you. Thank you very much for your attention. Thank you for your participation during the lesson. And I will see you next Monday. So remember, next week, we're going to have one day off, which is going to be Wednesday because it's the second. But still, um, I'll see you Monday. Have a good night. Have a good weekend. And see you then. So bye-bye for now, guys. Bye-bye. Okay, bye-bye.